不管是日本的军国主义还是纳粹的法西斯主义，都有一个共同的特点，就是狂热。不单是政府狂热，还都曾掀起过狂热的群众运动。明明是侵略战争，却得到了国内民众的积极支持和参与。那些即便饥肠辘辘，也要在工厂为生产武器而拼命干活的女人，高呼万岁，把自己和儿子送上毁灭之路的男人，哪怕到了二战末期，德国纳粹签署无条件投降书的情况下，行将就木的日本军国主义政府依然不愿认清现实，在本土成立了两个总军，除了一万多架飞机、五十三个步兵师团等共计二百三十五万。人的正规军以外，还有将近四百万陆军、海军、文职人员、二十五万特种卫戍部队以及两千八百万民兵。这两千八百万民兵更是涵盖了十五到六十岁的日本男性以及十七到四十五岁的日本女性，准备实施一项名为“一亿玉碎”的总攻计划。并明确地将这个计划划分为三个阶段：第一阶段，撤回中国战场华中、华南日军，毁灭江南经化区、广州、武汉、京沪杭三角洲内一切建筑物，保留华北、东北以及朝鲜日军；第二阶段，固守本土以及中国战场黄河以南；第三阶段，以自杀战术展开最后决战，并全力保卫东京。如果东京陷落，则宣布无条件投降；但东京投降后，中国华北、东北以及朝鲜的日军必须继续决战，不得投降，直到全军覆灭，无一人存活。狠毒吧，残酷吧！都说战争时期命如。草芥，可一九四五年的日本总共才多少人呀、啊？七千一百九十九万八千人，一次决战就计划倾全国之力，不论男女老幼，还不许任何人投降，甚至是活命。当然，由于美国战略计划调整，在日本广岛和长崎投下了两枚原子弹，这两枚原子弹直接击溃了日本军国主义政府的心理防线。而且当时的军国主义政府自己也不知道美国政府到底还有多少个原子弹，哎，这才两枚就炸成那个熊样了。要是美国还有一百枚咋整？本来吧，抱着自己好不了，大家都比好的心态，日本军国主义政府还敢赌一把？现在有了原子弹这么一个大杀机，哎。可能日本炸沉了，别人都还好好的，心态直接就崩了呀。比如太平洋战争期间的塞班岛战役，还有硫磺岛战役，美国大兵装备精良，后勤无敌，结果呢，伤亡率近乎一比一。面对日本那些高喊武士刀精神之兵的疯狂反扑，想要攻破日本本土，美军至少要付出上百万人的伤亡，这是当时的美国所承受不起的。所以，日本军国主义政府这个所谓的“一亿玉碎”计划也就没碎成，并最终于一九四五年八月十五日，由日本裕仁天皇通过广播宣布无条件投降。这里面还存在一个问题啊，当时的日本普通民众为什么不反对这个狠毒且疯狂的计划？或者说，日本军国主义政府为什么能如此笃定民众会积极支持这场战争，并严格按照这个疯狂的计划去实施？如果按照阶级形态来分析啊，日本军国主义政府和日本民众的区别就是统治者与被统治者。虽然两者有直属的统治关系，而且日本民众完全可以看成是军国主义政府的社会基础，那么日本民众支持军国主义政府自然就是对的呀。可问题是，这场战争的缘起并非是日本反侵略战争，而是日本自己挑起的侵略战争。民众同样是军国主义的直接受害者。这么看的话，日本民众又和军国主义政府形成了一种对立的关系。以日本民众的体量，在日本当时那种饥荒盛行、妻离子散。的情况下，不掀桌子就不错了，又怎么可能会支持这个荒唐的玉碎计划？这合理吗？那么也就只剩下了一种可能，意识形态。说的通俗一点，就是洗脑。当然，这里说的不是日本士兵常常高喊的武士道精神，而是作为一种历史思潮存在于日本社会的军国主义思想以及法西斯主义思想。其实就大木自己而言，还是挺认可这种武士道精神的。作为日本封建社会中武士阶层的精神支柱，日本的这种武士道精神就跟我国封建时期提倡仁义礼智信、恕忠孝悌等德目的儒家思想一样，也同样有自己所提倡的明忠勇义、礼诚克仁等德目，并围绕这些德目形成了日本的道德规范。以及哲学，或者说是文化精神的核心，哎，只不过凡事皆有两面。在日本封建统治者的刻意引导下，本意善良、代表勇敢和忠诚的武士道精神不断被强化、歪曲，最终形成一种淡然面对死亡、漠视生命价值的极端狭隘民族主义。比如日本武士道精神中最典型的一个行为——切腹，并最终以其代表日本文化精神核心的地位，被日本军国主义政府当成了掩盖军国主义以及法西斯主义这种极端历史思潮的面具。而且，这种意识形态的形成时间，并不是一句简简单单的二战之前。完全可以说，明治维新后的日本从未停止过战争，哪怕就是从一八九四年的中日甲午战争开始算起，一九零四年的日俄战争，一九一四年的第一次世界大战，一九二七年、一九二八年出兵中国山东，一九三一年九一八事变，一九三七年七七事变，几乎每隔十年，日本就要参与一次大规模战争，而且节奏越来越快。这一切都得益于明治时代所提出的“富国强兵”以及“殖产兴业”两大口号，一边通过国库资金大力扶持日本资本主义成长，全盘西化，借以加速实现近代化；另外一边又因为日本本。资源匮乏，开始效仿西方列强，把加速实现近代化的民族主义理念建立在了侵略软弱邻国之上。哎，也正是因为这样，明治维新后国力大幅膨胀的日本开始飘了，敢瞧不起人了。整个社会体系逐渐滋生出一种针对亚洲民族的强烈的蔑视感，甚至还有人提出日本要脱亚洲。哎，自然而然，面对当时普遍软弱的亚洲邻国，自己都不把自己当亚洲人看待的日本军国主义政府，可不就觉得自己人上人了吗？对吧？
把欺负这些软弱邻国当成了理所当然。再加上甲午战争后清朝战败，通过割地赔款，日本又从中国获得了大量利益，整体国力更上一层楼。后来的日俄战争、一战同样如此。日本全国都尝到了侵略战争的甜头，恃强凌弱、靠侵略发家致富的极端民族主义思想早就深入人心，在所有日本民众的意识里深深地扎下了根。比如，日本曾在甲午战争后将支那作为对清廷的蔑称，歧视作为殖民地的朝鲜人，同时把东南亚和非洲人叫做土人。那么，面对无非就是另外一场侵略战争的二战，大家说日本民众会反对吗？早都习惯了。除了这些以外，明治维新后的日本还是一个政教合一的天皇制国家。通过对国民政治、道德以及教育的完全掌控，以及一代又一代的更新迭代，终于天皇才是日本所有人的最高美德标准，其次才是父母、兄弟、妻子、朋友。也就是说，在日本军国主义政府眼中，一旦发生后者与前者相矛盾的情况，日本民众首先应该考虑，也必须要做到的是效忠天皇。配合早就被日本封建统治者带偏的武士道精神，以及大众传播媒体等宣传渠道的刻意引导和煽动，等气氛煽动的差不多了，然后天皇站出来登高一呼，准备实施一亿御罪计划。大家说，通过世世代代的意识形态灌输，早就被军国主义思潮洗脑洗到了脑髓的日本民众，会反对这个狠毒且疯狂的计划吗？又会不会严格的按照这个荒唐的计划去实施？当然会啊，因为这种被军国主义思想裹挟的极端意识形态，早就在一次次的对外侵略战争中，成为了日本的国民意识。参考二战时期日本那层出不穷的自杀式攻击手段，比如由活人操控的自杀式空对地导弹、樱花弹、镇阳特工摩托艇、回天鱼雷等等，太多了。反而是那些能清晰意识到战争所带来的痛苦，反对侵略战争，更别提自杀式攻击的民众，才是日本军国主义政府以及一些极端狂热分子眼中的异端，认为他们反战就是反对天皇，就是日本人眼中的败类，继而被孤立，甚至是遭受极端狂热分子的攻击。我是大木，关注我，你不亏。我们下期再会。